nag-effort kami on our side. And, ayun, by, by May, buntis na ako. So, diba, parang one, uh, parang isang one lang na buntis agad ako. So, ayun. This is Mommy Nikki and welcome back to my channel. So for this video, ang pag-uusapan naman natin is how to get pregnant easily. Kasi konting kwento muna. So I got pregnant last year around mga May. May, I think May, May 14 or 15 namin nalaman. Ganyan. Tapos, nag-try kami mag-pregnant. Mag -preg mag Nagda-try kami mga April kasi nagda-diet ako ng, tanda ko nagda-diet ako ng January, Feb, March. So, April, nagtry na kami nun ng husband ko. I think mga, siguro mga late March, mga late ng mga pahuli ng March, ay nagda-try na kami. And then, April, yun na yung, yun na yung talagang kinarier namin and medyo talagang, kumbaga, um, nag-effort kami on our side. And, ayun, by, by May, buntis na ako. So, diba, parang one, uh, parang isang one lang na buntis agad ako. So, ayun, if you wanna know and kung ano yung mga ginawa ko, just keep on watching. So, number one is record your menstrual cycle frequency. So, ano ba yun? Kasi meron, diba, tayong ano, yung kung kailan ka nagkaka-period talaga or yung para menstrual cycle frequency mo talaga. So, meron tayong irregular and Ah, uh, so meron tayo regular and irregular. Ako regular ako. So same month, yun lang palagi yung normally nandoon lang sa range na yun yung dumadating yung period ko. Like same number of days apart every month. Pag irregular naman is yung cycle of length varies from month to month. So nag-iiba like halimbawa iba yung for the month of January, then wala ka halimbawa ng ng Feb or iba yung ano mo ng Feb, iba yung ano mo yung cycle length mo ng menstruation mo ng Feb and March, ganyan. So, dapat alam mo yung yung menstrual cycle frequency mo. Kasi, bakit natin inaalam yun? Kasi, pag familiar ka dito or pag alam mo to, madali mo malalaman kung kailan ang ovulation period mo. So, yung pag-ovulate is yun yung time kung kailan nag-release ng eggs ang mga ovaries mo. So, 12 to 24 hours lang ang uh, fertile ang eggs mo once na-release na to ng ovaries mo. So, ganun lang. So, 12 hours to 24 hours lang isang araw lang, ba? However, ang sperm naman ng lalaki, medyo mas matagal sila. Like, tumatagal sila ng 3 to 5 days yung sperm nila once na-release na yan. So, mas matagal sila. So, dapat pagsabayin natin yung, yung sa pambabae and sa lalaki. So, number two is monitor your ovulation. So, ano ba yung pag-ovulate? Yung nga yung sinabi ko kanina, pag nag release na ng eggs, yung ovaries mo. So, ang regular, ang mga pag-regular ka, yung women with regular cycles, ovulate mga about two weeks before their arri the arrival of their period. And, however, yun naman mga irregular naman ang period nila, medyo mas mahirap. Kasi, so, sa irregular, mas mahirap siya madetect kasi medyo erratic or parang paiba-iba nga. So, kasi ira nga, irregular. So, mga 12 to 16 days before the start of their period, yun yung nagsistart na yung ovulation period ng isang irregular na babae if meron silang irregular cycle. At meron din namang mga iba't ibang ways kung paano mo madetect yung pinaka-fertile days mo. Merong, meron sa application, meron naman yung pag mo, mano-mano, ganyan. Pero meron na mga apps ngayon na nadadetect kung kailan ka-fertile talaga. So, maganda siguro. Um, pwede ka mag sa app, sa phone, ganyan. Pwede yun. So, ano yung mga methods na yun? So, nabanggit ko na nga kanina. So, meron sa phone. Ayan, sige. Pero, meron din naman yung home ovulation prediction kit. Meron ako sa... Meron ako actually. Kaya lang hindi ko na mahanap. Pinadala lang yun. Hindi ko sure if meron dito sa Pilipinas. Pero, yung sister ko, pinadalhan niya ako nun. Hindi ko na lang siya nagamit. Kasi, nung nag-ano na nga kami, mabilis naman na kami nakabuo. Ganyan. So, ano ba yun? It is sa parang tinatest ni urine mo for the luteinizing hormone. 
hormone. Yun yung, sub, yun yung substance na nag increase each month during ovulation at nagkakos ng ovaries to release the eggs. A is yung, sorry, sa pangway is yung pag-check ng cervical mucus. So, kapag clear, thin, and yung parang slippery or parang egg white, yung parang pag ginanon mo is um, clear siya and yung parang nag, alam mo yun na ganon, yan ano siya, fertile ka ibig sabihin, pero pag yung parang hindi, and yung parang na break siya yung parang whitish, ganyan hindi ka fertile, pag ganon siguro mag-insert na lang ako ng picture dito sa isang side dyan. So, number three naman na tip ko is ito ginawa ko talaga. Lift your legs after doing the deed. So, talagang effective siya or pwede after after nyo gawin yun, after nyo mag-make love, ganyan, um, maglagay ka ng pillow sa likod, sa may pata na area, and then lift mo yung legs mo pataas. Ganun yung ginawa ko. Like, kasi yung, yung kama namin, malapit siya sa pader, nakadikit siya sa pader. So, pader is yung wall, ha? Sorry. May familiar kayo. So, tinaas ko lang yung legs ko para sure na sure talaga na mag, alam mo yun, pumasok siya sa loob and makabuo kami. So, yun, ginawa ko yun. And, feeling ko effective siya. Kasi yun nga, makabuo kami agad. <laughs> Or pwede din naman, medyo ma-effort to. Pero parang bicycle. Pero actually, kahit naka-lift ka na lang, yung parang steady na lift. Yung parang usual, pag buntis ka na naka-taas lang yung legs mo. Ang hirap naman gawin din pa kung tataas ka pa yung legs ko. Pero yun, yung, so pwede mo i-lift yung legs mo sa wall. As in, yung nakaganyan, yung naka, nakaganyan yung, yung legs mo pataas. Para sure na hindi ba bababa hindi ba 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 yung mga ano man yung mga lobas, hindi ba 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 and mga, makabuo agad kayo and pwede mo maglagay pwede ka maglagay ng pillow sa likod mo sa sa parang um, butt area, ganyan and then pwede din yung bicycle nga yung parang bicycle exercise pataas naman nakataas din yung, yung legs mo ng ganun, so yun so number 4 ko naman na tip is do it every other day wag every day kasi parang nagiging um, hindi siya okay. Parang for me, parang nagiging, ay, kailangan gawin. Parang ganun. So, di ba, gusto natin na enjoy natin at the same time. And huwag ka ma-pressure talaga. So, wala, parang iset mo lang yung mood mo. Huwag mo isipin na, na, ah, kailangan, 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 ganyan. Or, basta relax ka lang and then enjoy, ganun. Tapos, siguro mag-insert ako ng chart dito. Mag-insert ako ng chart dyan. Kasi, mas maganda na every other day nga. Sabi din to ng doctor ko, na mas maganda na nga daw yung ginawa namin na every other day so kaya nakabuo kami agad plus um, yun kasi yung ano yung two weeks prior ng period ka nag ovulate so insert ko yung ano yung chart dyan tapos di ba meron mga KY jelly kasi sa sa hospital gumagamit kami, gumagamit kami ng ganon pag may chino check ina IE ganyan pero pag gagawin mo siya like when you're doing the deed huwag kang gagamit ng KY jelly kasi nakakadikis siya ng movement ng sperm. So, all the more na hindi makakarating sa pupuntahan niya yung sperm. So, huwag din ang gamitin nyo. If ever, mag-research nyo yung about sa pre-seed, although hindi na namin to ginawa. Pero, nabasa ko na mas okay yung pre-seed kaysa sa KY jelly. Yung KY jelly nakakapagal. So, yung pre-seed mas nakakabilis siya. So, number five naman is have a healthy body weight. So, ito ginawa ko talaga. Like, kasi nung umugi ako nung parang mga this late mga end of November 2017, nag-gain ako ng weight nung nag-vacation ako sa Canada. So, sabi ko kailangan ko magpapayat kasi balak nga namin ng first quarter of the year of 2018, buntis na ako. So, nagpapayat ako ng mga January. Hindi ako nakapagpapayat kasi syempre kain-kain pa. Holiday, ang dami pang ganap nun. So, nakapagpapayat ako Feb. Mga Feb, March. Yan. Tapos, mayat na ako nun. Na, na hit ko na yung tama kong weight na gusto ko. Kasi, pag too much body fat produces estrogen. So, yung estrogen, um, it in, it interferes sa ano sa ovulation so hindi maganda so mas maganda kaya ina-advise ng mga doktor na magpapayat ka if you want to get pregnant ganyan 
Pero, huwag din naman sobrang payat. Kasi, yung too thin, yung parang sobrang payat, it takes yung mga four times longer bago mabuntis. Compared, like, pag too fat naman, ganyan, mga twice longer lang, ganyan. Pero, pag mas payat, yun, kailangan mo naman mag-gain. So, if masyado kang payat, like, wala ka sa tamang BMI mo, yung, yung BMI mo na normal, ganyan, mas matatagalan mabuntis yung super super payat kesa sa mataba or par too fat kanya. Number 6 is take prenatal vitamins. Kasi I think nabanggit ko na to dun sa isang video ko. If you haven't watched it, please watch it yung how to have a healthy pregnancy na yun nga um, mas maganda na take prenatal vitamins bago ka pa magbuntis if you're trying naman na talaga so alam mo na, na mabalak, balak mo magbuntis and para ma-ready na din yung body mo so mas maganda, take your prenatal vitamins before getting pregnant nga, you may take multivitamins with the at least 400 mcg per day of folic acid and vitamin B kasi yung folic acid nga is nakaka ano siya, importante siya for preventing birth defects in the baby's brain and spine. Diba nabangit ko na dun sa health, yung sa healthy pregnancy. Yung how to have a healthy pregnancy. Ayan, nagkakaroon sa po. So, yun, take once a month. Tapos, siguro mga one month before ka maging pregnant, if you're trying na, gawin mo na yun, you take your prenatal vitamins na. Kasi syempre, getting a head start of folic acid supplementation is a good idea because the neural tube develops into the brain and spine mga 3 to 4 weeks after conception occurs before pa malaman na buntis ka. So, number 7 naman is eat healthy food. Paulit-ulit kasi nasabi yan. Although, minsan guilty ako. Ikan ko naman masyad nagagawa. Although, yun, mabilis naman kami nakabuo. So, thank you God. Thank you Lord. At mabilis po kami nakagkaroon ng baby. So, yun nga. Para magkaroon and mag magkaroon ng proper nutrients yung body mo and mag-prepare yung katawan mo. So, magkaroon ka ng mga proper nutrients like calcium, iron, protein, ganyan. Avoid mo yung mga mataas yung mercury, like yung mga fish, yung mga ganon, yung mga pagkain ganon, tapos yung mga salmon, yung mga hindi luto, mga raw eggs, ganyan. Like yung mga egg, like yung egg kasi dapat fresh mo yung kakainin pag nag, dapat lutong-luto lahat ng part ng eggs. Kasi pag hindi, minsan nagkakaroon ng E. coli, yung mga ganyan, salmonella, ganyan, ganyan. So, avoid mo yun. So, dapat anything nakakainin mo, sobrang lutong-luto and properly prepared or malinis yung pagkaka-prepare. So, number 8 is lessen or if possible, avoid mo na talaga yung alcohol and alcohol intake and caffeine intake mo. Kasi siya hindi maganda effect niya and parang nakaka-prevent siya ng pagiging, ano mo, pagiging pregnant po. Napansin ko yung mga friends ko na ganun. Pag mahilig sila sa coffee, parang hirap sila maging pregnant or parang pag um, nagtitake sila na alcohol, hindi ganun kabilis for them na makabuo ng baby. Kasi 500 mg of caffeine decreases the fertility in women. So, 250 is okay. Okay lang yan. Ganyan. Pero pag mas mataas na doon, hindi na maganda. So, mas maganda ay avoid mo muna. And habang pregnant ka, hindi din yan advisable na mag-take ka ng mga alcohol and mga coffee and mga caffeine. Na ano. So, yun. Aalisin muna natin yan. Or, luckily for me, hindi naman ako nag-take ng alcohol and mga coffee. Ganyan. And then, number nine is avoid mga strenuous activities or yung mga talagang nakakapagod or yung mga talaga activities na talagang kailangan mo ng sobrang effort na effort, ganyan. Avoid mo yun kasi dapat parang relax ka lang, ganyan. And dapat um, chill, yun yung mga ma-advise kong gawin niyo parang okay, konting lakad-lakad. Pero yung mga talagang todo workout, hindi man yun pwede gawin. Yung mga todo lakad, hiking, mountain, yung nag Akit ka, akit ka pa ng bundok. Medyo delikado na yan, syempre. And then, number 10, ito yung pinaka-importante is don't pressure yourself. I think napanggit ko na to dun sa simula ng video na to. So, don't pressure yourself. Huwag ka ma-pressure and basta parang relax ka lang dapat. Chill. Parang huwag mo i-pressure yung sarili mo na kailangan makabuo ka mo. Kasi all the more na hindi ka, parang all the more na inisip mo yon mas mahihirapan ka. So, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Just, ang um, gawin mo lang, ipagdasal mo, and pag talagang ibibigay ni Lord yan, ibibigay sa inyo yan. So, ayun. So, that's it, mommy. Sinong 10 ways ko on how to get pregnant easily. 
So, yung iba doon, ginawa ko yung iba, hindi. Kasi, syempre, yung iba naman, hindi na applicable sa akin. Pero, most of yung mga sinabi ko, is ginawa ko yan sa inyo. Sana, oh, I hope you find this video helpful. And, sana makatulong sa inyo. And, yun nga, huwag kayo ma-pressure. Basta, relax lang kayo palagi. And, always pray. Kasi, isa yan sa malakas maka makapagbigay ng ano mo yun, mabibigay talaga yan ni Lord pag para sa'yo, para sa'yo. And if not, it doesn't make you any less of a doesn't make you less of a woman naman if hindi. Pero sana, keep trying. Okay lang yan. If nahihirapan ka, it's okay. So, ayun. Sana na katulong to sa inyo. And please also follow me on Instagram. If you haven't followed me on Instagram, my user ID, user ID is mamingikiph. Same with my FB page, mamingikiph. Also, if you haven't subscribed to this to this channel, please subscribe. I do uh, I do pregnancy videos, um, motherhood, baby led weaning, mga ganyan. So, sana maka makapag-subscribe ka para like yung updated every time I upload. So, again, this is Mommy Nikki. See you in my next video. Bye!